இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கார்த்திகை தீபம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தமிழ் மாதங்களில் எட்டாவது மாதமான கார்த்திகை பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டுள்ளது அக்னி ரூபமாய் போற்றப்படும் சிவனுக்கும் அக்னியில் உதித்த ஆறுமுகனுக்கும் காக்கும் கடவுளான விஷ்ணுவுக்கும் உகந்த மாதமாக கார்த்திகை மாதம் பக்தர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது வீடு என்பது தெய்வ அம்சம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் வீட்டினை சுத்தமாக வைத்திருந்து விளக்கேற்றி வழிபட்டால் நம் வீட்டில் தெய்வ சக்தி அதிகரிக்கும் தினமும் வீட்டில் விளக்கேற்ற அந்த மகாலட்சுமியை நம் வீட்டிற்குள் எழுந்தருள்வாள் என்பது ஐதீகம் விளக்கின் அடிப்பாகத்தில் பிரம்மா தண்டு பாகத்தில் மகாவிஷ்ணு நெய் எண்ணெய் நிறையும் இடத்தில் சிவபெருமான் வாசம் செய்கின்றார் தீபத்தில் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பார்வதி தேவி வாசம் செய்கின்றனர் தீபம் ஏற்றி இறை வழிபாடு செய்வதன் மூலம் முப்பெரும் தேவியரின் திருவரலையும் பெறலாம் விளக்கேற்றும் வேலையில் திருமகள் இல்லத்தில் உறைந்திருப்பாள் என்பது ஐதீகம் தீபம் ஏற்றுவதற்கு உகந்த நேரம் அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தமான நாலு மணி முதல் ஆறு மணி வரையும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையும் விளக்கேற்றி வழிபட்டால் அனைத்து செயல்களும் வெற்றி பெறும் பெரும் புண்ணியம் உண்டாகும் முன்பினை பாவம் விலகும் கார்த்திகை மாதம் முழுதும் தினமும் மாலையில் வீடுகளிலும் ஆலயங்களிலும் விளக்கேற்றி வழிபடுவது அக்னியின் வாயிலாக ஆண்டவனுக்கு நாம் செய்யும் பெரும் தியாகத்திற்கு நிகரான பலனை தரக்கூடியது திருக்கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்படுவதற்கு பல புராண கதைகள் உள்ளன அது என்னன்னு பார்க்கலாம் அன்னை பார்வதி தேவிக்கு பௌர்ணமி தினத்தில் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்த தினமே திருக்கார்த்திகை தீப திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது ஒரு சமயம் அன்னை பார்வதி தேவி எம்பெருமான் ஈசனின் கண்களை விளையாட்டாக தன்னுடைய கைகளால் மறைத்தார் அதனால் இந்த பிரபஞ்சமே இருளில் மூழ்கி உலக உயிர்கள் அனைத்தும் துயரில் ஆழ்ந்தன இச்செயலால் அன்னை பார்வதி தேவிக்கு பாவம் உண்டானது பாப விமோஷனம் தேடி காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து கடுந்தவத்தில் ஆழ்ந்தார் அப்போது காட்சியளித்த சிவபெருமான் திருக்கார்த்தியை நன்னாளில் திருவண்ணாமலைக்கு வரும்படி அருள் புரிந்தார் ஈசனின் கட்டளைப்படியே பார்வதி தேவியும் திருவண்ணாமலை வந்து அங்குள்ள பவளக்குன்று மலையில் வசித்து வந்த கௌதம மகரிஷி உதவியுடன் பர்ணாசாலை அமைத்து தவம் இருந்தார் பௌர்ணமி நாளில் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் வேலை வந்தது அப்போது எம் பெருமான் ஈசன் அன்னை பார்வதி தேவிக்கு காட்சி கொடுத்து இடப்பாகத்தில் ஏற்று அருள் பாலித்தார் அந்த நாளை திருக்கார்த்திகை நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது தீபத்தர் நாள் அன்று குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஏழு தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும் வீட்டு வாசலில் லக்ஷ்மியின் அம்சமான குத்து விளக்கில் தீபம் ஏற்றுவது நல்லது கார்த்திகை திருநாளன்று நெல் பொறியை நெய்வேத்தியமாக படைத்தால் சிவனருள் கிடைக்கும் விளக்கில் ஒருமுகம் ஏற்றினால் நினைத்த செயல்கள் நடக்கும் இருமுகம் ஏற்றினால் குடும்பம் சிறக்கும் மூன்று முகம் ஏற்றினால் புத்திர தோஷம் நீங்கும் நான்கு முகம் ஏற்றினால் செல்வம் பெருகும் ஐந்து முகம் ஏற்றினால் சகல நன்மைகளும் உண்டாகும் திருக்கார்த்திகை திருநாளில் கிழக்கு நோக்கி தீபம் ஏற்றினால் கஷ்டங்கள் விலகும் மேற்கு திசை நோக்கி ஏற்றினால் கடன் தொல்லை நீங்கும் வடக்கு திசை நோக்கி ஏற்றினால் திருமண தடை அகலும் இக்காரணம் கொண்டும் தெற்கு திசை நோக்கி விளக்கு ஏற்றக்கூடாது நெய் தீபம் ஏற்றினால் செல்வ விருத்தி உண்டாகும் நினைத்தது நடக்கும் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றினால் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் இழுப்பை எண்ணெயில் தீபம் ஏற்றினால் சகல காரிய வெற்றி கிடைக்கும் விளக்கெண்ணெயில் தீபம் ஏற்றினால் புகழ் கிடைக்கும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவலுக்கு சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ